Welcome to our FB page at sa ating YouTube channel na parehong Solving Math with Lunalin. By the way, yung isang FB page natin na free reviewers managed by Lunalin, hindi kasi ako maka-upload doon ng mga videos, so nandito tayo sa Solving Math with Lunalin na FB page. Now, let's answer question from random post sa isa sa mga FB groups na lagi natin tinatambayan dito sa Philippine Civil Service Review for All. Basahin natin yung question dito, yung given. If the sum of three consecutive is nine less than five times the smallest of the three integers, what is the sum of the three integers? Now, doon muna tayo sa shortcut. Pero, maintindihan nyo lang ang shortcut na ito Kung alam nyo yung algebraic way sa pag-solve nito. Kasi mas detalyado yung algebraic way. So, doon muna tayo sa shortcut. Pakita ko lang sa inyo yung mismong shortcut. Pero, maintindihan nyo lang ito once mapanood nyo yung second solution natin. So, ano bang gagawin natin? Tatlo yung, yung mga consecutive na number na yan. Tapos, five times the smallest of the three integers. So, 5 minus 3, 2. Yang 2 na yan, yan yung pang-divide natin. Kasi itong 9 less, ang gagawin natin ay i-add natin yan sa 3. Ngayon, ang tanong saan galing yang 3? Ang galing yang 3 ay yung 1 plus 2. Later, uh, explain natin yan. So, this is equal to 12. So, ang gagawin lang naman natin ay 12 divided by itong 2. So, this is equal to 6. So, therefore, yung mga numbers, 6, 7, 8. Ang tanong, what is the sum? Kaya nag-add tayo dyan. So, ang total dito ay 21. Kaya ang sagot dito, 21. Hala, si ma'am. Paano naging ganyan? Ang labo mo naman, ma'am. Napakalabo mo naman mag-explain, ma'am. So, ngayon dito tayo sa solution number 2. Kung saan, ito yung tinatawag nating algebraic way sa pag-solve nito. The sum of three consecutive. Let n para sa smallest number. Ang second number kasi consecutive. N plus 1. Ang third number ay n plus 2. Ang is equal yan siya. Ulitin natin. Sum, kaya nag-add tayo dito. 3 consecutive. 1, 2, 3. Consecutive kasi itong n na ito, yan yung itong n ba? ba Let n be the smallest number. Be our smallest number. Plus 1 kasi consecutive. So, yan yung next. Plus 2 at yan naman yung pangatlong number. So, ina-add natin yung tatlo. Sum. Next. 9 less than, ibig sabihin yan, minus 9. Five times the smallest number of the three integers. Ito yung smallest number natin. Five times daw yan, so five times n. So, ito na yung equation kung saan pwede na tayong mag-solve. Bali, isolve natin yung value ni n. Ilang n dito? Tatlong n. So, that is three n. Na-add natin yung mga like terms. 1 plus 2 and that is 3. Next, kopyahin lang natin si 5n at itong minus 9. Now, itong si minus 9, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya dito sa 3. Now, ito namang si 3n kasi kailangan natin pagsama yung mga like terms. Since pang-add siya dyan or positive number, kapag matransfer naman, pang-minus na siya dito sa 5n. So, 5n minus 3n. 
5n minus 3n, and this is 2n. 3 plus 9, and this is 12. Next, since itong si 2 ay pang multiply sa n, para ma-isolate natin yung n ba? Pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. So therefore, n equals 12 divided by 2, and this is 6. Yang 6, yan yung smallest number. Now, ang tanong, what is the sum of the three integers? 6 plus 7 plus 8. Saan ba galing yung 7 na yan? Ito yung 6. 6 ang n plus 1 and this is 7. 6 yung n plus 2 and this is 8. So, 6 plus 7 plus 8, and this is equal to 21. Kaya ang sagot dito ay 21. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.